Vamos falar de pauta internacional. Olha só o que, que aconteceu também. Esse programa está demais hoje. O, a, o Edmundo Gonçalves, que foi tratado, inclusive, como presidente eleito, hein? e a Marina, Maria Corina Machado, opositores do ditador Nicolás Maduro, venceram um prêmio de liberdade de pensamento. É a mais alta distinção da União Europeia em matéria de direitos humanos. O nome dos vencedores foi anunciado pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, após uma reunião dos chefes dos grupos políticos. Vamos acompanhar nesse vídeo que eu legendei em português. It is my privilege to announce that the 2024 Saharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to Maria Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela. Leader of the Democratic Forces in Venezuela and President-elect Edmundo González Urrutia, representing all Venezuelans inside and outside the country, fighting to restore freedom and democracy in the face of injustice. Edmundo and Maria have continued to fight for the free, fair and peaceful transition of power and have fearlessly upheld those values that millions of Venezuelans and this parliament hold so dear. Justice, democracy, and the rule of law. This parliament stands with the people of Venezuela and with Maria and Edmundo and their struggle for the democratic future of their country. This award is for them. And we are confident that Venezuela and democracy will ultimately prevail. É emblemático que isso tenha acontecido hoje, no dia seguinte, a reunião virtual dos BRICS, da qual nós tratamos no programa de ontem, tem corte disponível no YouTube, na qual Lula confraterniza com ditadores e ainda cita um notório apoiador do Hamas, o grupo terrorista que atua na faixa de Gaza, bombardeando o sul de Israel e autor do massacre de 7 de outubro de 2023, quando penetrou no território israelense, é, com milhares de seus integrantes armados com fuzis, metralhando as pessoas, inclusive mulheres e crianças. Então, o Lula está lá confraternizando com ditadores e o parlamento europeu está concedendo um prêmio aos opositores de um dos ditadores aliados do Lula e do Celso Amorim, do assessor espe é, especial é, do presidente do Brasil, o líder do chamado Itamaraty Paralelo, chamado por nós aqui em O Antagonista. E em texto publicado em suas redes sociais, o Edmundo Gonçalves fez agradecimento ao Parlamento Europeu e principalmente a Maria Corina Machado, a quem chamou de pessoa extraordinária. O opositor de Maduro acrescentou aspas, e também quero expressar a gratidão, orgulho e admiração que sinto por meus compatriotas venezuelanos que com o máximo de civismo, coragem e determinação enfrentaram durante anos e continuam enfrentando um regime que sistematicamente viola os direitos humanos. Mas a luta não terminou. Vocês estão vendo ali no penúltimo parágrafo em espanhol na tela, pelo La Lucha Noa Concluir, o regime persiste em bloquear a mudança política, incorrendo em mais e mais violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade. Em três meses, elevou o número de presos políticos de 300 para 2 mil, entre os quais estão pessoas com deficiência, mulheres e crianças. Os democratas, dentro e fora da Venezuela, devem trabalhar juntos para fazer cumprir o mandato soberano do povo venezuelano. Essa é a nossa obrigação. A luta para atingir o objetivo continua e nosso compromisso de alcançá-lo permanece até o fim. Fecho aspas. A Maria Corina Machado afirmou em suas redes sociais, como vocês estão vendo na tela, fiquei honrada ao acordar hoje com a notícia de que o Parlamento Europeu deu o prêmio Sakharov 2024 para o movimento democrático venezuelano. Somos indomáveis e indomáveis até o fim e lutaremos incansavelmente por esses valores. Em nota, a opositora do regime de Maduro acrescentou, aspas, o prêmio Sakharov reconhece a liberdade de consciência e hoje é dado a todos os venezuelanos perseguidos justamente por atuar com base na consciência pessoal. Esse reconhecimento é para cada preso político, asilado, exilado e cada cidadão do nosso país que defende o que pensa, a verdade e que se levanta todos os dias com o desejo e o esforço permanente de obter a liberdade para a Venezuela. Além disso, reconhece Edmundo Gonçalves Urrutia, um homem valente e íntegro que conta com a confiança do povo venezuelano como presidente eleito. Aliás, queria lembrar aqui alguns nomes, como eu fiz mais cedo no X, o antigo Twitter, que já foram laureados com esse prêmio. É, o, o prêmio foi concedido 
é, na sua estreia, a Nelson Mandela, que lutou contra o Apartheid na África do Sul, a Malala Yousafzai, que defendeu mulheres no Paquistão, e Alexei Navalny, que combateu a ditadura de Vladimir Putin, que estava ontem reunido virtualmente é, com o Lula e que inclusive é, defendeu o Nicolás Maduro e disse que ele venceu as eleições e desejou sucesso e o Navalny morreu na prisão. Nós fizemos uma cobertura minuciosa também a respeito desse episódio. Duda Teixeira. Prêmio Sakharov é importantíssimo. É, muitas das pessoas que ganham esse prêmio depois acabam ganhando o Nobel da Paz, é, ainda que seja um valor menor, né? são 50 mil euros, é, mas ele, ele tem essa coisa de incentivar pessoas, jornalistas, ativistas que estão nessa briga por democracia, por direitos humanos, por liberdade de pensamento. Então, é um estímulo agora para Maria Corina Machado, é, para o Edmundo Gonçalves Urutia também, mas o, o Edmundo ele era uma pessoa que nem era um político, é, tinha uma, uma participação é, não tão assim, marcante, mas de repente conseguiu entrar como candidato é, e agora está exilado, né? ele fugiu da, da Venezuela e está vivendo na Espanha. É, mas vai ser principalmente um estímulo para a Maria Corina Machado, que vive ainda, está lá em Caracas, na Venezuela. E, Felipe, eu fiquei emocionado, fiquei comovido com a carta que a Marina Corina escreveu, porque... Maria. A Maria Corina, é, porque ela coloca ali muito claramente que assim, esse prêmio é para o movimento democrático venezuelano. Né? É, ela não se coloca ali a, como ela, né? é, ela vencedora, em momento algum. Ela diz, olha, a, esse daqui é para cada um dos presos políticos, para os asilados, é, para as pessoas que foram presas. É, então, é, é um, mostra muito assim, uma pessoa que se colocou a serviço de um projeto de recuperação da democracia. Né? Ela não é uma pessoa egocêntrica, não, não é uma pessoa vaidosa, que é exatamente o oposto do ditador Maduro. Né? Maduro, na verdade, submeteu o país inteiro em, é, para um projeto pessoal de poder dele. E ela é exatamente o oposto do Maduro. E o Andrei Sakharov, que dá nome ao prêmio, foi prêmio Nobel da Paz em 1975, lutou pelos direitos humanos na antiga União Soviética.